Trong tổng số 50 gương mặt tiêu biểu vừa được Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng biểu dương khen thưởng trong chương trình Học không bao giờ cùng, chúng tôi khá ấn tượng với cô học trò Nguyễn Trần Bảo Ngọc, trường chuyên thăng Long Đà Lạt, bị nghị lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Để nhiều năm liền, em là học sinh giỏi của trường là gương mặt trong đội tuyển học sinh giỏi các quốc gia. Ghi nhận sau về cô học trò nhỏ Bảo Ngọc. Đến với trường chuyên thăng Long Đà Lạt vào thời điểm các em tập trung ôn tập để hoàn thành chương trình học cuối năm, Tôi khá ấn tượng với cô trò nhỏ Nguyễn Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 11 chuyên địa. Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hiền nhưng nghị lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh đối với em là phi thường. Bởi hiện tại, Bảo Ngọc mồ côi, hai chị ruột đều đã có gia đình riêng ở xa. Bố mất do bị bệnh đột quỵ vào tháng 7 năm 2023. Đội buồn chưa dứt thì đến tháng 1 năm 2024, người mẹ thương yêu nhất của bọn em ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư xương. Chỉ trong thời gian ngắn, bà hai nỗi đau mất mát đến cùng một lúc. Dường như làm ngọc ngã quỷ, không thể vượt dậy nổi tinh thần. Thế nhưng tình thương của người cậu cùng thầy cô bạn bè đã đồng viên thôi thúc ngọc tiếp bước trên con đường đến trường. Bằng sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần, thấu hiểu hoàn cảnh của ngọc, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã hỗ trợ giúp em ngọc bằng cách đưa em về ở cùng gia đình của cô để em vơi bớt nỗi đau mất người thân và tiện việc giúp em trong học tập. Em ngọc là học sinh mà tôi đã chủ nhiệm 2 năm lớp 10 và 11. Em Ngọc là một người rất là có bản lĩnh, chăm ngoan. Em học rất là tốt. Em đã đạt học sinh xuất sắc của năm học với 6 môn đều trên 9 chấm. Tham gia những cái hoạt động đó cũng rất là tích cực. Cái việc mà luôn hỗ trợ cho những em có gia đình hoàn cảnh khó khăn thì trường luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Và ở trong lớp thì có rất là nhiều trường hợp Học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì hàng tháng thì các em đều được nhận trợ cấp. Trên trường hợp của em Ngọc thì là trường hợp đặc biệt hơn. Bảo Ngọc không chỉ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học giỏi, luôn khiêm tốn, mà theo nhận định của bạn bè, Ngọc rất hòa đồng, luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bạn trong học tập, tham gia nhiệt tình và các hoạt động phong trào do trường phát động. Bạn Ngọc, theo như những gì mà con có thể thấy được thì bạn khá là tự tin và rất là tích cực trong những lúc mà học. Khi mà giáo viên cần sự tương tác giữa các bạn thì bạn cũng là một cá nhân rất là nổi trội. Bạn luôn truyền đến những cái năng lượng tích cực cho đến cả lớp chúng con. Và đó cũng chính là một cái động lực mà để thúc đẩy không những mỗi bạn Ngọc không mà nó còn là những cái động lực cho chúng con để có thể cùng vươn lên trong học tập cũng như là đạt đến những cái mà thành tích mà chúng con luôn mong muốn. Luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học, vì thế Bảo Ngọc luôn tìm tòi nghiên cứu sách, tài liệu về lĩnh vực sử địa để tiếp thêm kiến thức. Nhiều năm liền, Nguyễn Trần Bảo Ngọc đều là học sinh giỏi của trường trung học phổ thông chuyên Tân Long Đà Lạt. Năm học vừa qua, em còn đạt giải gì, học sinh giỏi cấp tỉnh, môn địa lý. Bảo Ngọc còn nằm trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong cái hoàn cảnh gia đình của con như vậy thì... Nếu như mà mình không tiếp tục học tập thì có lẽ là cái tương lai sau này của con có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy là học tập có thể là con đường duy nhất mà khiến cho con luôn luôn mà mong muốn là mình có thể đạt được những cái kết quả tốt nhất và không có phụ lòng với sự kỳ vọng của thầy cô và gia đình. Gương sáng về cô học trò nhỏ bạn học sẽ cổ vũ và khơi dậy ước mơ hoài bão cho nhiều học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên thăng Long Đà Lạt nơi theo để học tập phấn đấu rèn luyện trở thành những công dân tốt và chỉ có học thì những ước mơ hoài bão về một tương lai tươi sáng mới rộng mở.